本宫与你一见如故，敢问小娘子芳名？刘梅朵。梅朵，你是王太后的妹妹。怎么，她提起过梅朵？小娘子口中的她，可是指的赫连殿下吗？让天圣公主久等了，不知怎么，徒儿一直哭闹不止，还望公主见谅。无妨，正好本宫与令妹相谈甚欢。梅朵还是个小女子心性，怕会是冲撞了公主。梅朵还不退下？相逢不如偶遇，待我与赫连殿下大婚之后，咱们就都是一家人了。方才梅朵问及赫连殿下之事，梅朵，你听见了没有？赫连征已然定了亲，你一个未出阁的小姑娘，私自打探他人夫君，成何体统？还不退下？公主这边请。我们金师小国比不上天圣，你远嫁到我们金师，生活可还习惯？多谢王太后关心。知微只是有些寂寞，毕竟金师不比天圣，少了许多闺中玩伴。对了，方才那位梅朵，倒是与知微年纪相仿。王太后可否恩准？我与他多多交往啊，公主，哀家的这位妹妹甚是鲁莽，没有见过什么大世面，不敢高攀公主。大王，大王乖啊，不哭了，不哭了。公主，徒儿又在哭闹，呃，哀家得去看看，公主自便。见到王太后了，嗯，怎么样？可有什么蹊跷？都是些客套话，不过倒是遇到一位有趣的女子。有趣的女子，刘梅朵，你与她有什么蹊跷吗？没有。啊，不说就算了。我跟她真的没什么。说来话长了。赫连殿下风流倜傥，仪表堂堂，有女子倾心爱慕，那也是人之常情啊。别的女子怎么想，与本王何干？不知在乎你怎么想。他也是这么说的。他还说了什么？那你就得亲自去见见他了。你让本王现在去找他。本王现在当务之急是要找出我父王死因。这样我才能争取更多的力量对抗赫连烈。我金师绝不能落入狼子野心之人的手里。那你就更得找机会，去会会这位刘梅朵了。为什么？因为王太后不希望我们见到他。这回帝京也算有些时日了，殿下可曾听闻这帝京的地下私奴贩卖市场？帝京也有此类买卖。本王还以为只有边疆荒蛮之处才有这私奴交易呢，为何突然提起此事啊？殿下可曾记得交给属下的两个任务？这第一个嘛，属下未曾找到合适的人选。不过如今这第二个，却是有人主动送钱上门了。说来听听，这地下私奴贩卖市场，是由一个叫火风帮的组织暗中操纵。过去数年，借与宁生勾结，得以庇佑。如今没了官府方面的支持，生意受困。怪不得宁生有如此的财力，将宫里宫外打点得如此周全。昨日火风帮的人托人联系属下，想要投靠殿下。本王还需亲自前往了解情况，再做定夺。
这家，这边请。请。民女月灵，见过魏王殿下。这就是贵邦合作的诚意吗？本王不与遮掩面目之人做交易。姑娘。身上的香脂味道，真是让本王如沐春风啊！魏王殿下，你今日已经亲眼见到了这司奴师长，不知是否令殿下心安了？我火凤邦与废燕王交易多年，若能得到魏王殿下的庇护，月灵会按照先例再加两成，孝敬殿下。钱财之事好说。本王倒想知道，火凤邦可有其他本事？若我火凤邦能得到魏王殿下的庇护，自然会任殿下差遣，届时殿下就会见到我们的本事了。好，一言为定。本王非常期待与月灵姑娘更好的合作。宋魏王殿下。是。你叫什么名字？小人孙红，见过殿下。有劳带路了，小人谢过殿下。他似乎对你有特别的兴趣，志在必得的兴趣。今天晚上，不论发生何事，不要让人保护我。放手！魏王殿下，白日在司奴市场，你与我说的好好的，答应庇护我火凤邦，晚上却突袭月灵劫持来此，你究竟是何意？本王不是说了吗？要与姑娘更好的合作。合作什么？现在还不是让你知道的时候。既然如此，月灵就不必知道了。月灵姑娘。殿下突袭月灵在先，谈及合作又不愿意直言相告。月灵是个生意人，这门生意怕是危险不小。月灵不做了，还望殿下见谅。你若敢迈出此门半步，本王敢保证司奴市场见不着明天的日出。殿下这是在威胁我吗？威胁你又如何？
一个小小的帮派，一个夹缝投生的私奴市场，在皇权之下，连蝼蚁都不如。本王随手一拍，你们就灰飞烟灭了。过来。在近前，真是让人精神气爽的味道。放心，本王不是好色之徒。你可知道自己身上的味道有特别之处吗？月灵的乳母是来自大月日落族的俘虏，会制香。小时闲来无事，便跟着学了点儿。日落族的制香术，原来如此。殿下要探视之人就关在这儿，不过玉律所限，殿下只能再次续还。无妨，我是受人所托，忠人之事罢了。司县，进前来，有人来探监。嗯嗯，你是何人？你此行，若是除了贺连征，朕自会即刻派兵保护金氏，不容那大月侵犯。待你除了贺连征，朕自会将灵英亲手交予你。朕必是四母之友，当初赠与他这枚玉符时，却曾允诺。执符者，四家必将鼎力相助。可惜你来晚了，四母如今命悬一线，已无力兑现承诺了。你某此来，别无所求。哦，阁下因何而来啊？四家主行将就枪，也能坦然处之，让在下佩服不已。可这方寸之外。却有人为此痛不欲生。我只是看着不忍，来为探视罢了。来人，家主，快饮此解药敬你这杯酒，我饮不了这酒。真饮了这酒，就真是与魔鬼同行了。好，中毒。哎，这位你听我说。殿下，你来的正好，您意他中毒了，你知道吗？这是怎么回事啊？是那赫连烈下的毒手吗？本王还想弄明白这究竟是怎么回事。你说他中毒了，楚王殿下运筹帷幄，能让他中毒的，怕只有他自己了。志伟，此事确实有蹊跷。他虽在金石寺囚牢中中了毒，可私家家主私县却因此越狱
，他为何会去死求饶，还扯上这私家呀？这位，你若一心想着他，就赶紧去找他。虽说你我有婚约，可是，在如今的今世，我贺连正已经是一则笑话了，也不在乎再多一则被人耻笑之事。殿下，当初随你去天圣的使臣战璧，在这京师，可与那私家有何交情吗？似乎有些交情，为何有此疑问？当初宁生诬陷您一身事时曾提及，战璧临死前曾交与宁毅一枚事物。此物乃是战璧重金贿赂奸商，委托其转交给楚王的，并言之：楚王若有危难，可执此物前往京师。若宁毅中毒一事，当真是他自己设计的，是为了协助私陷越狱，他多半是为了暗中帮助你我。这是京师。不是他天生，本王也用不着他楚王殿下协助。再者说，那丝线是被我父王下旨关入死囚牢的，但宁毅为什么随意把他放出来？殿下，是才是知微失礼了。知微今后定会谨记如今自己的身份，绝不会做任何令赫连殿下难堪之事，还望殿下见谅。如此一来。要查清宁毅与那私家到底有何牵连，那毅就只有靠你了。不会又要我去见那个自己乐吧？南毅。好，不过他是个小骗子，问不出来别怪我。请问。本王有一个问题想问你，殿下，刘梅朵想见主子，梅朵。梅朵，梅朵，离开金世国这么久，有没有想我？你找本王来，可是有重要的事情要告知本王，是否与我父王的死有关呀？你还没回答我呢，有没有想我？梅朵，想你也好，王太后也好。还有我那幼弟赫连图，我都想。想我就想我，为何要提这些不相干的人？梅朵，你也知道我们金师现在危急，咱们就不要在此处耽搁时间，免得让人生疑。你赶紧告诉我，令我入宫。究竟所谓何事？还有我父王，他究竟是如何突然病故的？想要知道还不容易，抱一下。怎么？你又不是没抱过？难不成你要娶那天圣公主，不要对梅朵始乱终弃，变了心吗？本王可什么都没有对你做过，当初是得知你险些被司允伦侮辱，寻死觅活，哭得可怜，本王才不忍拒绝于你。实际是安慰你而已，你可不要污蔑本王。我污蔑你？你明明说过你喜欢我，言犹在耳，你明明抱了我，恍如昨日，你居然说我污蔑你？你我相识多年，当时那情景。本王怎忍心看你清醒啊？既然对我有不舍，那就说明你是喜欢我。梅朵，若是从前，本王可能也这么觉得。可如今，本王已有了真正喜欢之人，也方才明白这联系之情和心之所属是不一样的。
了喜欢的人。谁？本王雷你误会是本王的不好，可如今，本王要与那心上之人共结连理，本王不想再耽搁你。梅朵，原谅本王吧。为王者，本就三宫六院，梅朵不在乎。可本王在乎。超过在乎进世国吗？超过在乎，想要知道先王的死因吗？告知本王，我父王究竟是不是为奸人所害？是不是贺连烈？是不是？抱我，我便告诉你。给你最后一次机会，抱我，你就可以知道先王的死因；抱我，你就可以成为金狮王。君子有所为，有所不为。本王不会因为任何理由做出对不起奉职位的事儿。记住，奉职位。嗯儿臣有一事，禀奏父皇。何事啊？常侍被诛，随众伏法，可唯独周西中不知该如何处置。儿臣以为，周西中也是情非得已，请父皇三思。将要求严惩周西中的奏章批复后发还回去。周西中是个爱民如子的忠臣，只是受了常侍的威胁，朕看得明白。父皇仁善，爱民如子，周西中自然会明白父皇的良苦用心的。<笑>今日，朝中大臣都夸赞你办事很有条理，朕心甚慰。朕西夏皇子，如今唯有你和宁毅能堪大用。只是宁毅如今身在金世，也不知如何了。儿臣听说，金世登基大典已被六王兄搅散，但圣韵公主却一心想着辅佐贺连城登基。儿臣担心，他会成一时一起，与六王兄交恶啊！朕就是想让他们自我消磨。嗯，宁毅这次倒是很听话，出乎朕的意料之外啊。也罢了，远在千里，即便他做些小手脚，朕也看不到。父皇英明，儿臣告退。嗯，嗯。味道可好，陛下？嗯，好。嗯，陛下在找。状元，啊，老奴在。那香河怎么不见了？香河。
，没有了他，您让朕如何安眠？陈陛下，老奴马上就派人去找。去，挖地三尺也给他找出来。是，陛下。此香乃香之极品，配料之复杂，似乎在掩藏什么。这香盒如此精致，怕不是民间凡物吧？果然是秀外慧中的女子啊。若让你入宫。定能集万千宠爱于一身。入宫，殿下的意思是？本王不是说了吗？该让你知道的时候会让你知道的。你先告诉本王，你可有办法制出此香？这味道好深熟人。月灵可以一试。有劳姑娘了。父子团聚，公子欣慰，满意吗？嗯，足以证明天圣楚王对我私家的情谊了。思某想借阁下的身份将家父私线从大牢里揭出来，让我劫狱啊！你要向我证明，以我们的友情，值得让思某搭上私家的生死，怎么，不公平吗？公平啊！回报呢？思某很是好奇，殿下乃尊贵之君，为何甘愿中毒？我想，金师的大牢，还不敢收殿下这尊大佛吧？公子，好大的好奇心呐、啊！看来三年在祠堂里面，应该是孤独难耐吧？死士，暗献的名字给我。你为何甘愿中毒？本王想达到我所愿，所以有些妥协。下一步，殿下就需要我私家的死士了。敢问殿下拿什么筹码来交换呢？嗯，殿下不会是想鱼与熊掌都兼得吧？陛下恕罪，都是老奴平日里疏于对值班奴才的管教，才使风云轩的看管出现纰漏，望陛下惩罚。去，速速将风云轩值守人员全部拖出去问斩。自然会有人说出香河的下落。陛下息怒，陛下使不得，陛下。一直以仁爱治天下，奴才们忠心耿耿于陛下，望陛下开恩呐、啊！陛下，好你个赵元，竟然敢违抗圣命！老奴不来人，将他拖出去，吃刑三十。父皇息怒，父皇，给使跟随父皇三十余年，对父皇忠心耿耿。全心全意服侍父皇，从未让父皇失望过。此事，儿臣以为给使定是无意疏漏，还望父皇饶过给使
，定给使将功补过，戴罪立功啊！魏王殿下不必为老奴求情，是老奴永负陛下之托，老奴失职啊！父皇，父皇若信得过儿臣，儿臣愿协助给使查明真相，尽快找到父皇相和，求父皇开恩。父皇，如若父皇身边没有给使悉心照料，儿臣实在担心父皇龙体日夜难安啊！试问一下，内侍中除了给使，还有谁能让父皇如此安心呢？陛下，都是老奴的错，老奴愿意领罪。滚出去，都滚出去！儿臣告退。多谢魏王殿下求情，令陛下体恤老奴，留下咱家这条贱命。给使言重吧，明琦不在帝京多年。母妃全靠给使照拂，宁琪应该感谢您才对。哎，不敢不敢。其实，无非就是一个香盒，父皇为何发如此大的脾气？竟然连给使也差点丢了性命啊！嗨，他要是一个普通的香盒也就罢了，可丢了的这个香盒和一般的香盒，它，它真的是不一样啊！不如寻个制香师。是个一模一样呢？您为何如此为难？此香盒，天上恐怕没人能制得出来呀！什么香盒如此珍贵啊？恕老奴不该说，这个香盒没那么珍贵，可里边的香，那实在是太特殊了，那是当年大越神女所制。可如今，神女已经灭族了。你说，让老奴到哪再去找这么一个能治此香的人呢？本王倒是想起一位会治香的女子。此女子制的香非常特殊，所以本王特请她为王妃制香。不如给使寻个时间去府上相看。如若能寻得父皇所需香料相似的香盒，算是为父皇解忧、戴罪立功了。太好了，那就有劳魏王了。老奴可以一试。魏王，请。找到四眼门在后莲莲府中的内向。哦，请示。大军护府，好。主子，那可真是失心疯了。咱们当真要与他合作吗？这接下来的事儿，万一有个纰漏，那可关乎金师与天圣两国邦交之大事啊！只要能达成本王之心愿，莫说是疯子，即便与恶鬼做交易，本王也在所不惜。但难的是，怎么样既能满足四影轮的要求？又能保住这两个人的性命呢？没有十分，也有九分了，甚好。那件事情，你思虑的如何了？月玲是一个江湖女子，入宫，得甚恩。月灵惶恐，怕是会有负殿下所望。本王是不会看错人的，只要你绘制此香，必得父皇圣宠。这香对陛下有什么特殊之处吗？具体的，本王也不是很清楚。但是此香可助我父皇安身，多年来从未离身，想必是
有许多不为人道的妙处。此香，与月灵所制之香，似乎多了一位影子，但究竟是何物？还需见过制香师才能知道，可惜再也见不到此人了，所以绘制此香之人才越发珍贵啊！启禀殿下，属下已将制香的消息传给了赵给使，路已铺好，就看你的了，一定不要露出破绽。若是那位赵给使只让月灵制香，不将月灵献给陛下怎么办？香盒只是个死物，能保他长命百岁的制香师，才是他真正需要的宝贝。就依着父皇的性子，你越是不给他，他就越是要定了你。明日，请赵给使过府一叙。是。杀了凤之威！巧了，本王接到天圣皇帝密函，叫我除掉宁毅。可见，他们天圣也不是真心想帮助贺连征啊。这样，你照我说的做，除掉这两个人。天下大吉。好，但是你要答应我，不能伤害贺连真，否则我便将你暗害先王的事情说出去。断<笑>了线儿的纸鸢，你还巴望着他能飞回到你身边来呀、啊？那是我的事儿，不用你管。咱们现在要除掉的，是天圣皇亲国戚，姿势体大，又需要你我二人合作。现在这个样子，叫我怎么信任你啊？你只需要相信，我要让风之威死的决心。也罢，毕竟我也是他叔父，长辈不应该跟小辈一般见识。只要你帮我除掉宁毅和凤之威，我就放贺连征一马，叫他带着你远走高飞。一言为定。嗯，哎，就是这个味道。老奴这回可以放心了，陛下有了。陛下有了魏王如此仁孝，陛下真是有福了。不敢担给使之谬赞啊！令父皇安康，本来就是做儿臣的分内之事啊。给使放心，本王已命此制香师常备此香，只要父皇需要，给使可令人随时过府取用。啊，啊。魏王，老奴有个不情之请，能否令这制香师今日随老奴进宫制香啊？呃，嗯，啊，莫不是魏王不愿割爱？给使何出此言啊？父皇之需，本王岂会吝啬呀？只是。那我就实话实说了。呃，宁琪虽长于边关，对宫中规矩不甚熟稔，但回京之后也算渐渐看明白了。但凡出入宫闱之人，一旦出自皇子府邸，势必招人猜忌。嗯，本王一来不想给自己惹祸，二来也不想这宫中再起是非啊
，魏王之顾虑，也不无道理。不过他的确就是这个味道<笑>。若今日魏王不愿将这制香师让老奴带进宫去，恐怕他日陛下得到此物，亦不会放过这制香之人呢。内侍，本王无意恋宫，只求避祸。啊，也罢也罢。那只当魏王将这大功一件，赏给老奴，可好啊？本来就是给史之功啊！啊，多谢魏王，多谢魏王。哎，退下。宫外的制香坊，寻得一枚香盒，恳请陛下辨别其香气。拿走。陛下，老奴斗胆试了试，此香与陛下的香盒很相似。老奴若有半句假话，恳请陛下处置。